Leo hii tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2020 zimebaki siku chache sana tuweze kumaliza mwezi wa 5 na kuingia mwezi wa sita lakini ikiwa ni zaidi ya miezi mitatu tangu Diamond Platinumz pamoja na Tanashadona waweze kuachana na watanzania tumemfahamu Tanashadona kwa mambo mengi sana kwanza kabisa na jambo la muhimu tumemfahamu kama ni mama wa mtoto wa Diamond Platinumz anayefahamika kwa jina la Nasib Junior lakini pia sasa hivi tunamfahamu kama ex girlfriend wa Diamond Platinumz lakini pia e, tunamfahamu kama mwanadada mrembo mwenye kipaji kikubwa sana e, katika kuimba katika wanawake wengi sana ambao Diamond Platinumz amepata ku nao kuna Zari kuna Hamisa Mobeto pamoja na Tena Shadona wanawake hao wote watatu ni wasanii lakini Mwanadada Tana Shadona anaonekana na nyota kipekee kabisa katika kazi zake za muziki anazozifanya kwa sababu kila nyimbo ya Tana Shadona watu wengi na watanzania wanaonekana kuzipenda hivyo basi wanasema Tana Shadona kwenye kuimba habahatishi Sasa leo hii Tana Shadona amepata kuachia wimbo wake unaoenda kwa jina la Sawa Wimbo umesubiliwa sana kwa sababu siku mbili zilizopita moja kwa moja kupitia kurasa wa Instagram wa Tena Shadona alipata kuwatangazia mashabiki zake kwamba eh, kuna wimbo maalum kabisa kwake unakuja hivi karibuni na leo ametusurprise na wimbo huo mzuri kabisa na watu wengi wameupenda na kuusifia wimbo huu wa Tena Shadona lakini eh, kuna mambo mbalimbali usio yajua kuhusiana na wimbo wa sawa sawa eh, wa Tena Shadona ambao ameutoa siku ya leo Huimbo watu wengi sana walikuwa wanausubiri kwa sababu ni video ya kwanza kabisa Tena Shadona kuweza kuitoa baada tu ya kuachana na Diamond Platinumz. Video ya mwisho ya Tena Shadona ilikuwa ni ile video ya Gere ya Diamond Platinumz pamoja na Tena Shadona ambayo iliuploadiwa kwenye account ya YouTube ya Diamond Platinumz mpaka sasa hivi Gere ina views zaidi ya milioni 12 E, moja kwa moja kupitia mtandao wa Instagram na imekuwa ni video ya kwanza ya mwanamke kutoka sa, uh, kutoka East Africa kutimiza idadi ya views milioni 12 lakini leo hii Tena Shadona ametupa surprise ya wimbo mwingine wa sawa ambao mpaka sasa hivi una comments zaidi ya tano ndani ya lisali moja tu ambalo Tena Shadona amepata kutoa huo wimbo na watu wengi sana wanaonekana kuupokea vizuri wimbo wa Tena Shadona kuna mambo mbalimbali ambayo yamepata kuvutia E, moja kwa moja kutoka kwenye video ya wimbo wa sawa. Jambo la kwanza kabisa ni wimbo ambao Tena Shadona kwa mara ya kwanza kabisa ameonekana na mtoto wake anaitwa Nasib Junior, mtoto ambaye alipata kwa Diamond Platinumz. Kwa namna moja au nyingine hii imefanya video hiyo iweze kupendwa sana na watu mbalimbali kwa sababu kwanza kabisa walikuwa wamemisi sana Nasib Junior kumuona na hii ndio video ya kwanza ya Nasib Junior kuweza kuonekana. Huyu ni mtoto wa Diamond Platinumz pamoja na Tana Shadona. Hilo ndio jambo la muhimu sana na limevutia watu wengi sana. Lakini pia kuna maneno pamoja na mistari mbalimbali ambayo mbali Tana Shadona amepata kuongea na kuimba katika huo wimbo wa sawa. Mstari ambao Tana Shadona amepata kuimba kwamba nitakupenda milele. Watu wengi sana wanahisi kwamba huu wimbo ni maalum kabisa kwa Diamond Platinumz pamoja na mambo mbalimbali ambayo Tana Shadona na Diamond Platinumz huenda wakao wamepitia lakini Tana Shadona amemaanisha kwamba kuna siku tu um, kuna jambo muhimu sana kuhusiana na Diamond Platinumz na kamwe hawezi kumsahau Diamond Platinumz na atampenda milele hayo ni maneno ambayo Tana Shadona amepata kuimba na watu wengi sana wanahisi kwamba Tena Shadona amededicate wimbo huu kwa mpenzi wake msanii Diamond Platinumz. I say utausikiliza kwa makini kabisa wimbo wa Tena Shadona na watu wengi sana unasema kati ya wanawake ambao East Africa kiukweli kabisa wamebalikiwa kuimba na ni msanii wa kike anayefanya vizuri e basi Tena Shadona yupo katika orodha ya wasanii wa kike wa East Africa wanaofanya vizuri kabisa. Na baada tu ya huu wimbo kutoka siku ya leo wa Tanzania na watu mbalimbali tumegundua kwamba huenda mawasiliano kati ya Tena Shadona pamoja na Diamond Platinumz bado yapo vizuri kwa sababu inaonekana kwamba Tena Shadona aliweza kumpigia Diamond Platinumz simu ili aweze kuomba ruhusa mwanae anayejulikana kwa jina la, na, la Nasib Junior 
aweze kuonekana kwenye huo wimbo kwa sababu yeye kama yeye asingeweza kujichukulia maamuzi ya mtoto wao aweze kuonekana kwenye TV e, bila kuomba ruhusa au ridhaa kutoka kwa Diamond Platinumz hiyo inaashiria kwamba wawili hao bado huenda wanawasiliana na wanaongea vizuri kama wazazi kiukweli kabisa na jinsi ambavyo Tanda Shadow ameelezea kwenye huo wimbo inaonekana bado anampenda Diamond Platinumz ijapokuwa wameweza kugombana na mpaka sasa hivi hawako pamoja ila kuna element ambazo bado za Tanda Shadow zinampenda Diamond Platinumz na uenda kosa kubwa ambalo lilifanya Tanda Shadow pamoja na Diamond Platinumz waweze kugombana sio wenyewe lakini ni wazazi au familia ya Diamond Platinumz inaonekana ndio ilikuwa chanzo kikubwa cha Tanda Shadow e, pamoja na Diamond Platinumz waweze kutokuwa katika maelewano mazuri lakini wenyewe kama wenyewe huenda bado wanaisia kwa sababu namna ambavyo Tanda Shadow ameweza kuimba katika huu wimbo inaashiria kabisa moyo wake bado upo kwa Diamond Platinumz una mawazo gani juu ya huu wimbo wa Tanda Shadow ambao umetolewa siku ya leo na amesema sawa sawa kwa namna moja au nyingine watu wanasema kwamba yeye na Diamond Platinumz kwa, kwa namna ambavyo Tanda Shadow anahisi bado wapo sawa sawa hayo ndio maoni pamoja na comments mbalimbali mbali za mashabiki na watu wanahisi hivyo kwamba Tanda Shadow e, bado yupo kwa Diamond Platinumz bado anaisia na bado namshukuru na kumpenda Diamond Platinumz kwa pamoja na mambo yote ambayo wamepitia lakini bado anampenda. Hapo chini kuna kiboksi na hicho kiboksi ni maalum kabisa kwa wewe kuweza kuachia komenti yako yoyote. Mtangazaji anaitwa Hansi David HD na hii hapa ni Hoti Chamba TV. Nikushukuru sana na karibu tena wakati mwingine. Stop.